Nesse vídeo, eu vou responder a seguinte pergunta. Como fazer a animação de um polígono em construção no GeoGebra e inserir a animação no PowerPoint? Antes de eu realizar a construção, eu gostaria de lembrar você que se inscreva aqui em nosso canal, que após assistir o vídeo, você manifeste é, o seu interesse pelo vídeo, né? curtindo ou descurtindo o nosso vídeo. É importante também que você deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Isso traz visibilidade para o nosso canal aqui no YouTube e contribui com o projeto Curso de GeoGebra. Vamos então para a construção. Aqui com o GeoGebra já aberto, vou clicar na ferramenta Mover Janela com o botão direito e vou exibir aqui os eixos. Clico na ferramenta Ponto e vou construir um ponto, olha, aqui em 00 e aqui em 10. Clico na ferramenta Polígono, Regular, clico em A, né? iniciando em A e clico em seguida em B. Seria solicitado aqui, como você pode ver, a quantidade de vértices do meu polígono. Eu vou digitar aqui, ao invés de um número, eu vou digitar aqui um valor N. Clico OK. O GeoGebra vai me perguntar uma caixa de diálogo. Devo criar um controle deslizante? Sim. Aí, então, construí um controle deslizante aqui. Eu teclo ESC para selecionar a ferramenta Mover. Clico com o botão direito no meu controle deslizante e acesso aqui Propriedades. Abre essa janela de propriedades aqui e vou modificar aqui o valor mínimo para 3, porque o polígono tem no mínimo 3 lados, né? 3 vértices. E vou colocar aqui no máximo 6. O incremento aqui eu vou digitar 1. Fecho aqui então essa caixa de diálogo de propriedades. Note que eu tenho aqui ó, um controle deslizante que já se comporta como eu queria. Eu vou clicar aqui na janela álgebra e vou aqui, olha, ocultar o ponto F, E, D, C. B, e vou inclusive ocultar provisoriamente o ponto A. Clico na ferramenta Mover Janela, com o botão direito na janela de visualização, e eu vou ocultar aqui o eixo. Eu quero construir um ponto que se mova sobre o contorno do polígono. Tem uma ferramenta no GeoGebra que eu posso utilizar para isso. Vou selecionar aqui o ponteiro, né? clico aqui na caixa de entrada e vou digitar o seguinte, ó, ponto, e ao digitar ponto aparece a segunda opção, objeto parâmetro. O objeto é o meu polígono, polígono 1. Qual é o parâmetro? O parâmetro é um valor de 0 até 1. Um. Se eu digitar aqui 0.3, por exemplo, quer dizer que, se deslocando do ponto inicial A, ele andou 0,3 do contorno de todo o polígono. Se eu digitar, então, aqui 1, um, ele vai processar aqui, dê uma volta completa sobre o polígono. E se eu digitar, então, uma fração, 5 sextos? Então, ele né, processou internamente, ó. 1 um sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos. Então, ele para neste ponto. Então, esse parâmetro aqui diz né, onde que o ponto deve parar. Mas eu não quero construir apenas um ponto, eu quero construir um conjunto de pontos sobre os segmentos. Então, eu vou dar ESC aqui para não confirmar essa construção. E agora, eu vou utilizar um comando sequência que constrói 120 pontos aqui igualmente espalhados. Então, como que eu faço isso? Eu, eu faço o seguinte, ó, sequência... E aqui digito o seguinte, ó, uma expressão do comando sequência, ponto, aí eu pego a, a opção objeto parâmetro e vou colocar aqui ó, um ponto no objeto polígono 1. Qual é o parâmetro? É uma variável i, que é do próprio comando sequência. Então, aqui fora, já no comando sequência, eu, eu informo, a variável é i. Ela começa em 0 e ela vai até quanto? Até 1. Um. Qual que é o incremento dela? Ah, é 1 sobre 120. Ela vai crescer de né, a fração 1 sobre 120. Então, cada, eu tenho 120 pontos aqui sobre o contorno do meu polígono, igualmente espaçados. Eu vou chamar, então, aqui essa sequência de P maiúsculo. Teclo Enter aqui, ó, confirmou, construiu aqui a minha sequência. Então, eu tenho os pontos aqui sobre os lados do meu polígono. Vou ocultar essa sequência e vou construir uma sequência, uma sequência Q. Mas antes de construir a sequência aqui, eu vou clicar no controle deslizante e vou construir um outro controle deslizante aqui. É um controle deslizante M, que vai variar de 0 e vai até 120 e vai crescer de 1 um em 1. Um. Clico OK. Então, eu tenho aqui, né, teclo S, que eu tenho um controle deslizante que vai até 120 para eu é, marcar pontos dessa sequência aqui. Ó. Uma sequência Q. E aí eu quero uma parte da lista, parte da lista, ó, vou colocar aqui, parte da lista. De qual lista você quer a parte? Eu quero a parte da lista P. Aí, então, qual é a posição inicial? A posição inicial é o 1. E qual é a posição final? A posição final é o M. Olha que legal. Então, eu vou teclar Enter aqui para confirmar a sequência Q. Então, 
eu tenho com, com o meu controle de desenho aqui, ó, como fazer o quê? Como selecionar quantos pontos eu quero. E agora, o que eu vou fazer com esses pontos? Eu vou obter um caminho poligonal, que vai, então, pegar todos os pontos, não dá mais da minha lista P, que é a lista completa. A lista, a lista P é a completa. A lista Q é a parte da P, de acordo com o controle deslizante M. Olha que legal. Ó. Agora, então, o que eu faço? Eu vou ocultar também a minha lista Q e vou colocar aqui, ó, na, na entrada, caminho poligonal. Mas de qual lista? A lista de pontos Q. Teclo Enter. Aí, aparentemente, não acontece nada, né? Sim, acontece. E aqui, então, eu tenho o traçado do meu caminho poligonal. Eu vou, inclusive, aqui ocultar o polígono. E você nota que aqui aparece o traçado do meu caminho poligonal. E o que eu vou fazer agora? Eu vou, então, copiar o mesmo estilo visual do polígono para o meu caminho poligonal. Então, clico na ferramenta, copiar estilo visual, clico no meu polígono e clico aqui. Ó, né? Mas eu noto que o traçado está ainda é fino, né? Então eu clico no caminho poligonal e no polígono, né? E aqui eu vou no traçado e aumento aqui o traçado para uma, uma maior espessura. E aí, assim que eu me der para satisfeito, né? Eu termino a minha construção. Feito isso, então agora eu tenho, olha, o meu, o meu contorno aqui. Aí você diz, olha, mas não acabou aqui, não tem problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou ocultar o caminho poligonal, vou exibir aqui o polígono. Com a ferramenta ponteiro, eu clico com o botão direito e contorno todo o meu polígono aqui, para ser tudo selecionado. Clico com o botão direito e acesso propriedades. E aqui eu vou em avançado e coloco aqui, ó, condição para exibir M igual, igual a 120. Teclo Enter. Note que ficou selecionado aqui o polígono e os segmentos que compõem o polígono. Né? Então, agora é o seguinte, ó, quando M for igual a 120, vai exibir o polígono. Eu vou até aqui, ó, Resibir o meu caminho poligonal. Olha o que acontece. Ó, o caminho poligonal está sendo exibido. Quando ele completar, exibe o polígono. Eu vou aqui ó, clicar com o botão direito e vou ocultar o rótulo do polígono. Vou clicar aqui com o botão direito e vou ocultar o rótulo do caminho poligonal. Pronto. Agora eu vou aumentar aqui o tamanho do meu polígono para que ele ocupe bem toda a minha tela aqui. Ó, certo? Então, está ocupando um tamanho bom aqui o hexágono. Ó, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É, ocultar o meu controle deslizante N e vou ocultar o meu controle deslizante M. Tá ok? Então, ficou aqui tudo ocultado, não tem nada na tela. Botão direito, eu clico em M e acesso aqui Propriedades. Ao acessar Propriedades, eu vou em Controle Deslizante e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, é, Velocidade, eu vou colocar 3 aqui e não vou colocar oscilando, vou colocar crescente uma única vez. Feito isso, agora eu clico com o botão direito e vou ó, animar. Veja o que acontece. Animou. Está desenhando traçado, terminou, exibiu o polígono. É essa animação que eu quero. Então, agora eu vou exportar essa animação. Então, eu vou aqui, ó, exibo o controle deslizante e vou ó, diminuir aqui para zero. Oculto o controle deslizante e vou aqui, arquivo, exportar. E agora eu vou aqui, ó, janela de visualização como GIF animado. Agora, então, eu vou colocar aqui ó, o controle deslizante M igual a zero. Aqui, ao invés de 500, eu vou colocar 50. Não vou repetir e vou clicar em exportar. Vai perguntar aqui qual é o nome que eu desejo. Eu vou digitar aqui o seguinte, ó, hexágono, e clico em gravar. Inicia aqui, então, a exportação do meu objeto. E aí, quando terminar, eu vou inserir esses objetos no meu é, PowerPoint. Eu vou realizar a construção do triângulo, quadrado, pentágono e do hexágono, assim como eu fiz a do hexágono aqui. Para isso, basta eu modificar a quantidade de lados do n, n igual a 3 o triângulo, n igual a 5 o pentágono, n igual a 4 o quadrado e o n igual a 6 que eu estou fazendo já, que é o meu hexágono. Bom, tendo completado o processo e gerado o meu hexágono, eu vou reiniciar o processo da seguinte forma. Clico aqui no M e no N para que sejam exibidos. Eu vou aqui posicionar o meu controle deslizante em 3. Vou posicionar aqui o meu controle é, do M né, em 0, mas antes disso eu vou controlar aqui o zoom para que o meu é, triângulo ocupe toda a minha região aqui. Agora eu zero e agora eu oculto tanto o M quanto o o N e acesso novamente arquivo, exportar 
e vou exportar como GIF animado. Vou lembrar aqui então sempre de colocar 50 para que fique um tempo de quadros bom, né? A animação fica numa velocidade interessante. Vou clicar em exportar e vou gerar agora o triângulo também como GIF animado. Tendo concluído todo o processo, eu obtenho aqui então uma pasta com quatro arquivos, né? O meu maior arquivo aqui tem 563 KB. Agora então eu passo para uma segunda etapa, que é inserir esses arquivos no PowerPoint. Eu preparei aqui uma apresentação no PowerPoint, né, que tem uma capa chamada com um o título aqui Polígonos Animados, né? Aqui eu coloquei então, ó, triângulo, quadrado, pentágono e hexágono e reservei em cada lugar aqui uma área para colocar aqui a, a minha figura, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, clico em inserir imagem, imagem desse dispositivo. Abre aqui então a minha pasta com os meus arquivos, né? Eu vou clicar então em triângulo e vou em seguida clicar em inserir. Feito isso, apareceu aqui o meu triângulo, está sobrepondo tudo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou é, reduzir aqui o, o meu triângulo e vou fazer o seguinte, eu vou é, deletar essa região aqui, né? Ó, e vou colocar o meu triângulo aqui num tamanho que seja, que seja razoável. Então, aumenta aqui o tamanho dele e para facilitar o meu trabalho aqui, eu clico com o botão direito né, e enviar para trás. Pronto, então agora o meu triângulo está aqui numa, na região do meu slide, ocupando aqui uma parte que me interessa. Vou fazer a mesma coisa com o quadrado e com, a, com os demais. Feito isso, eu estou com todas as minhas imagens, todos os meus polígonos inseridos no meu arquivo aqui do PowerPoint. Agora eu vou executar a minha apresentação para ver o que acontece. Então, tem aqui, ó, polígonos animados. Quando eu acessar triângulo, tem que acontecer o quê? Tem que reiniciar a construção do triângulo, como está exibindo aqui. Ó. Agora eu vou passar para o quadrado, vai acontecer a mesma coisa, constrói o quadrado por completo, né? exibe o quadrado aqui, o seu interior pintado, e o pentágono vai acontecer a mesma coisa. Então, com isso, eu tenho uma animação no PowerPoint construída com a ajuda de uma construção no GeoGebra. Né? Então, com isso, eu concluo esse vídeo. Lembra novamente, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal.